Muhterem liderimiz. veriyoruz. Haydi İstanbul. Başkan Erbakan. Evet. İstanbul'un mesajı net. Çeyrek ekmeklerin karın doyurmadığını İstanbul gösterdi elhamdülillah. Son kez ve aşla Mücahit Erbakan Esselamu Aleyküm Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum Bağrıma basıyorum Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Cenab-ı Allah bu mitingimizi yeniden Refah Partimizin, milli görüşün en büyük zaferlerine vesile eylesin. 1 Nisan'dan itibaren İstanbul'umuzda ve Türkiye'mizde ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasına vesile eylesin. Günümüz hayırlı olsun, buluşmamız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun inşallah. Burada Eyüp el Hazretlerinin şehri, Sultan Fatih'in şehri, sahabeler şehri İstanbul'umuzda ve aynı zamanda da merhum liderimiz Erbakan hocamızın ve Merkez Efendi Hazretlerinin dizinin dibinde zeytin burnumuzda onların yolunda yürüyen milli görüşçüler olarak mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Hem de böyle mübarek bir Ramazan gününde gerçekleştiriyoruz. Bundan dolayı Cenab-ı Allah'a sonsuz şükürler ediyoruz. Elhamdülillah diyerek sözlerimize başlıyoruz. Çok değerli İstanbullular, çok kıymetli milli görüşçüler. Hemen daha konuşmamızın başında şunu açıkça ifade edelim ki Eyüp el Ensari Hazretlerinin şehri, Sultan Fatih'in şehri, Sahabeler şehri, Osmanlı payitahtı, dünyanın baş şehri İstanbul'a heykelci belediyecilik yakışmaz. Rantçı belediyecilik de yakışmaz. İstanbul'a ve İstanbullulara ahlaklı belediyecilik yakışır, milli görüş belediyeciliği yakışır, Mehmet Altınöz yakışır. Ve inşallah şu önümüzdeki bir haftada da canla başla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 31 Mart'ta hem İstanbul'da hem Zeytinburnu'nda hem de tüm Türkiye'de sandıkları patlatacağız. Yeni bir dönemi başlatacağız. Milli görüşün şahlanış dönemini başlatacağız. Ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız inşallah.
Şimdi birileri mal bulmuş Magribi gibi yolunu kaybetmiş bazı şahıslara rozet takıyorlar. Ya siz bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktı. Bir tane yolunu kaybetmişe rozet taktınız. Biz altı ayın içerisinde 260 bin memleket evladına rozet taktık. Bakın bugün İstanbul'da ki bunu duyurmak da zaten İstanbul'a yakışırdı. Uzun zamandır hedef olarak ortaya koyduğumuz 500 bin üye hedefini aşmış bulunuyoruz elhamdülillah. Altı ayda 260 binden 500 bine. Bu yüzde yüze yakın büyüme demektir. Altı ayın yedi ayın içerisinde bu hızla büyüyen başka bir siyasi parti yoktu. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir. Biz seçimlere kadar 500 bin olacağız diyorduk. Ama seçimden bir hafta önce 500 bini açtık. Şimdi hep birlikte inşallah seçime kadar bunu 550 bin yapacağız. Seçimden sonra da birkaç ayın içerisinde 1 milyona ulaşacağız. 1 milyona. Evet. Meydanlar yeniden refah diyor. Milletimiz yeniden refah diyor. Üye sayılarımız yeniden refahın şahlanışını gösteriyor. Ve Cenab-ı Allah'a şükürler olsun yeniden Refah Partimiz bu seçimlerin favori partisi olarak seçimlere giriyor. Milletimiz neden akın akın fevç fevç yeniden Refah'a koşuyor? Neden yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi oluyor? Bir defa bu millet yıllardan beri uygulanan rantçı belediyecilikten bıktı. Kibirli, millete tepeden bakan. Milletle arasına duvarlar ören, milletin derdiyle dertleneceğine kendi makam aracının markası ve modeliyle uğraşan, millete hizmet götüreceğim diye uğraşacağına makam odasının mobilyalarını değiştirmekle uğraşan, borca ve faize belediyeleri batıran, rüşvetçi belediyenin içerisine haram bulaştırmış, 3 liralık işleri 10 liraya ihale eden, adam kayıran, torpilci, çifte standartçı, kibirli, böyle bir belediyecilik anlayışından milletimiz bıkmış usanmış. Bu noktada yeniden refaha koşuyor. Neden? Çünkü yeniden refahın temsil ettiği milli görüşün 89 ve 94'teki belediyecilik hizmetlerini çok iyi hatırlıyor. Yeniden Refah Partimizin o ruhun temsilcisi olduğunu biliyorlar ve yeniden o ahlaklı belediyecilik dönemine, milli görüş belediyeciliği dönemine kavuşmak için yeniden Refah Partimize koşuyorlar. Milletimizin yeniden Refah koşmasının sebebi sadece rantçı belediyecilikten bıkması değil, heykelci belediyecilikten de bıktı ve bunaldı. Beş seneden beri İstanbul'da yapılanlar ortada. Biz her zaman ne diyoruz? CHP zihniyetinden bu ülkeye, bu millete bir hayır gelmez. Hükümette de gelmez, belediyelerde de gelmez. Bu heykelci zihniyetten Fatih'in emaneti İstanbul'u kurtarmamız ve milli görüş dönemini başlatmamız gerekiyor. Bakınız şu dünyanın göz bebeği İstanbul'da. Beş seneden beri heykelci belediyecilik ne yaptı? Verilen sözler unutuldu. Projeler yarım kaldı. Belediye boğazına kadar borca ve faize batırıldı. 
Bugün dünyanın en yüksek faiziyle dolar borçlanan kurumu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'dir. Yüzde on bir, yüzde on iki faizle dolar borçlanıyorlar. İstanbul'da ulaşım sembolik ücretlere inecek dediler ama geldiklerinden beri ulaşıma yapmadıkları zam kalmadı. Konut sorununu çözemediler. Kentsel dönüşümü beceremediler. Vaatlerini yerine getiremediler. Depreme dayanıklı konut stoğu oluşturma konusunda ne belediye ne de hükümet üzerine düşenleri yerine getiremedi. Bunu İstanbullular çok iyi biliyorlar. Peki öyleyse şimdi tekrar rantçı belediyeciliğe mi dönecek? Elbette ki hayır. Denenmiş bir daha denenmez. İstanbullular 16 milyon İstanbullu zaten rantçı belediyecilikten kurtulmak için 2019'da oylarını kullandı. Bir daha denenmiş denenmez. Tekrar rantçı belediyeciliğe de dönmeyeceğiz. Heykelci belediyecilikten de kurtulacağız ve inşallah İstanbul'umuzda Fatih'in emaneti İstanbul'da ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Tabii ki milletimizin yeniden refaha bu yönelmesinin Türkiye'nin dört bir yanında akın akın fevç fevç insanlarımızın yeniden refaha katılmasının çok önemli bir sebebi de ekonomik krizdir. İşte ekonomik krizle yaşadığımız sıkıntıları sizler de millet olarak çok iyi biliyorsunuz. Emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, açlık sınırı 20 bin lira olmuş. Milyonlarca asgari ücretli ve milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşamaya mahkum edilmiş. Yoksulluk sınırı 53 bin lira olmuş. 53 bin lira altında geliri olan bir aile Türkiye'de yoksul sınıfına, fakir sınıfına giriyor. Hele bir de beş kişilik bir aile olduğunu düşünsek, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavsiyesine uyan bir aile olsa, üç çocuklu beş kişilik bir ailede yoksulluk sınırı 65 bin liraya çıkıyor. Ayda 65 bin liranın üzerinde gelire sahip bu ülkede kaç hane var Allah aşkına? Bugün maalesef bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 45 açlık sınırının altında, yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında. Bak bizim simit ve çay hesabıyla iktidara gelenlere hatırlattığımız şu mübarek Ramazan gününde hatırlattığımız hurma ve pide hesabını çok iyi biliyorsun. Üç tek hurma yiyecek, bir bardak çay, bir bardak su içecek. 250 gramlık küçücük pidenin çeyreğini yiyecek, sahurda da aynısını yapacak. 5 kişilik ailenin aylık maliyeti 11 bin lira. 11 bin lira. Çorba yok, zeytin yok, peynir yok, sucuk yok, et tavuk zaten yok, salata yok, börek yok, tatlı yok, pilav yok, makarna yok, hiçbir şey yok. Sadece çay, su, pide ve hurma parası. Ya siz bu insanları açlık grevine mahkum etmişsiniz. Açlık grevi. Açlık grevinde de bu şeker ve su takviyesini zaten yapıyor. Bakınız Türkiye 44 ülkede yapılan araştırmada emeklinin gelir seviyesi ve yaşam kalitesi bakımından Türkiye sondan ikinci ol. Türkiye'den daha kötü durumda olan bir Hindistan var 44. sırada. Türkiye'de 43. sırada gelir seviyesi ve yaşam kalitesi bakımından emeklilerin en mutsuz olduğu, en sıkıntılı olduğu ülkeler içerisin. Bakın yoksulluğu ortadan kaldıracağız dediler. 1 milyon haneye sosyal yardım yapılırken geçen sene 2023'te Türkiye genelinde 4 milyon 989 bin haneye sosyal yardım yapıl. Türkiye'nin nüfusu 22 senede 5 misine mi çıktı? Yok. Ama yoksulluk arttı. Fakirlik arttı. Fakirlik ve yoksulluk 5 misine çıkmış. İşte kendi Büyükşehir Belediye Başkan adayları da 
bizim bu söylediklerimizi teyit ediyor. Diyor ki belediye başkanı olursak 3 bin lira emekliye para vereceğim. 5 bin lira dar gelirliye para vereceğim. Yani emekliye, dar gelirliye belediye başkanı olarak ben sahip çıkacağım. Ne demek bunun manası? Yeniden refah doğru söylüyor. Bu iktidar emekliye, dar gelirliye sahip çıkmadı. 3 bin liraya, 5 bin liraya mahkum etti diyor. Hükümet, hükümet sahip çıkmadı. Ben belediye başkanı olarak sahip çıkacağım diyor. Şimdi Avrupa'da bir araştırma. Üç günde bir tavuk, et veya balık yiyebilenlerin nüfusa oranı. Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama nüfusun yüzde doksan ikisi üç günde bir et, tavuk veya balık yiyor. Türkiye'de ortalama ne? Yüzde otuz sekiz. Yani Türkiye'de halkın üçte ikisi artık eti, tavuğu, balığı unutmuş durumda. Biz et çok pahalı, et lüks derken tavuğa insanlar yönelirken bugün tavuk da lüks haline geldi. Ve arkasından şimdi artık tavuk da kalmadı. Peynirin bile, zeytinin bile, zeytinyağının bile ulaşılması zor ve lüks ürün haline geldiği bir ülkede maalesef yaşıyoruz. Neden böyle oluyor? Çünkü kaynaklar üç tane canavara gidiyor. Faize gidiyor, israfa gidiyor ve imtiyazlı holdinglere gidiyor. Haksız kaynak aktarımı yoluyla. Kaynak var ama bunlara gidiyor. Bak bu sene faize ödenecek 1.25 trilyon lira devlet bütçesinde. Tam 1 milyon konut yapılıp vatandaşa bedavadan 1 milyon konut verilebilir bu parayla. 10 milyon asgari ücretlinin bir senelik maaşı bu parayla karşılanabilir. Türkiye'deki çiftçilerin bütün banka borçları faiziyle birlikte iki buçuk kez bu parayla ödenebilir. Türkiye'de 40 bin küçük ve orta ölçekli işletme kurulur. İşletme başına 25 kişiden 1 milyon insana istihdam sağlanabilir. İşte felaketin boyutu bu. Yani faize verilen parayla bu işlerin yapılabilmesi ve bu milletin yüzünün güldürülebilmesi mümkün. Ama faize gidiyor. Neden? Çünkü denk bütçe yapılmadığı için, israf önlenmediği için, imtiyazlı holdinglere kaynak aktarıldığı için, yani yeniden Refah Partimizin, 14 Mayıs seçimlerindeki ittifak mutabakatına uyulmadığı için biz o mutabakatı spor olsun diye mi yazdık? Bu yanlışlardan dönün. Yıllardır uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisini bırakın. Üretim, istihdam, ihracat ekonomisine geçindi. Ama dinlemediler. Bugün geldiğimiz noktada emekliye yok, memura yok, işçiye yok, çiftçiye yok, küçük esnafa yok. Millete gelince yok, yok, yok, yok ekonomisi. Bakınız ne diyorlar? Diyorlar ki emekliye 1.4 trilyon lira lazım o söylediğiniz zamları yapmak için diyor. 10 bin liradan 17 bin liraya çıkarmak için 1.4 trilyon lira lazım. Diyor. Biz de bunu söylüyoruz işte. Faize, bütçeden bu sene ne kadar vereceksiniz? 1.25 trilyon lira. İşte o faize verilecek parayı kurtarabilseydiniz milyonlarca emeklinin maaşını 17 bin lira yapacaktı. Ama paralar faize gidiyor. Paralar israfa gidiyor. Paralar imtiyazlı holdinglere gidiyor. Millete para kalmıyor. Denk bütçeyi yapacaksın. israfı önleyeceksin. İmtiyazlı holdinglerin hortumlarını keseceksin. Ve milli kaynak paketleriyle kaynak üretip bu milletin derdine derman olacaksın, alım gücünü, refah seviyesini arttıracaksın. İktidarın görevi millete sadaka, kömür, makarna, erzak dağıtmak değil. İktidarın görevi milletin yaşam kalitesini arttırmak, alım gücünü, refah seviyesini arttırmak. Evet, refah gelecek. Faizciler ve rankçılar gidecek inşallah.
Şimdi milletimiz bütün bu tabloları gördüğü zaman milli görüşe koşuyor. Hem yeniden Refah Partimizin parti programı ve projelerini görüyor hem de 96-97'de merhum Erbakan hocamızın o bolluk ve bereket dönemini hatırlıyor. İşçiye, memura, emekliye, çiftçiye verilenleri hatırlıyor. O paylaşımda adalet dönemini hatırlıyor. Onun için yeniden refaha koşuyor. Diğer önemli bir konu kıymetli kardeşlerim, kanayan yaramız olan, geceleri uykumuzu kaçıran, kanımıza dokunan asrın vahşeti ve katliamı Gazze konusudur. Allah oradaki günahsız yavruların yüzü sürmetine Gazze'yi selamete çıkarsın. Ama ne kadar acıdır ki altı asır Filistin'in, Gazze'nin, Kudüs'ün hamisi olmuş. Bütün dünyada mazlumların, ezilenlerin hamisi olmuş. Bütün dünyada zulmü ortadan kaldırmış bir Osmanlı'nın torunları, böyle bir ecdadın ahvadı olan bizler bugün Gazze'ye gemiler dolusu gübre gönderiyoruz. Çelik gönderiyoruz, çimento gönderiyoruz, yedek parça gönderiyoruz. Tekstil malzemesi gönderiyoruz, dikenli tel ve tel örgü gönderiyoruz. Milyarlarca dolarlık ticareti, ihracatı halen daha yapmaya devam ediyoruz. Bu siyonist katillere bu ticareti yapmak bize yakışıyor mu Allah aşkına? Yazıklar olsun. Biz bunu söylerken utanıyoruz. İsrail çimento ihtiyacının yüzde 95'ini Türkiye'den karşılıyor. Çelik ihtiyacının yüzde 65'ini Türkiye'den karşılıyor. Halen daha bu katliamlar olurken İsrail'e van minit çıkışı yapıldığında yıllık ticaret hacmimiz iki buçuk milyar dolardı. Bugün geldiğimiz noktada on milyar dolara çıkmış. On milyar dolar. Nerede kaldı van minit? Nerede kaldı mazlumların, ezilenlerin hamisi olan Türkiye? O çeliklerle Silah ve mühimmat yapıyorlar. O dikenli tellerle Mescid-i Aksa'nın etrafını çevirip şu mübarek Ramazan günü Müslümanların Mescid-i Aksa'ya girmesini engelliyor. Bakın gazetelerde, televizyonlarda haberler var. 80 yılın, 100 yılın açlığı ve kıtlığı Gazze'de yaşanıyor. Çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor, kadınlar, yaşlılar ölüyor diye Gazze feryat ediyor. Basında medyada feryat ediliyor ama yetki sahibi olanlar konuşmaktan başka, kınamaktan başka, lanetlemekten başka bir şey yapmıyor. Bununla bu vebalden kurtulamazsınız. O yavruların, o masumların ahından dünyada da ahirette de kurtulamazsınız. Kendinize gelin ve bir an evvel şu ticareti kesin, ihracatı durdurun. Limanlarımızı, hava sahamızı şu katil Siyonistlere kapatın. Şu Malatya Kürecik'teki radar üstünü bir an evvel kapatın. İsrail'e istihbarat sağlayan, İsrail'i İran füzelerine karşı koruyacak olan, bize mi kaldı katil Siyonistleri İran füzelerine karşı korumak? Bakınız, miting yapmak, kınamak, konuşmak, lanetlemek muhalefetin işidir. STK'ların işidir, vatandaşın işidir. İktidarda olanlar, yetki sahibi olanlar hem Türkiye'de hem bütün Müslüman ülkelerde adım atmak zorundadır, yaptırım ortaya koymak zorundadır, fiili icraat ortaya koymak zorundadır. Yoksa dediğim gibi bu vebalden dünyada da ahirette de kurtulamaz. Bu noktada milletimiz yeniden refaha koşuyor. Bu tabloyu, bu manzarayı görünce. Niçin? Çünkü milli görüşün merhum Erbakan hocamızın bununla ilgili attığı adımları biliyor. Erbakan hocamız ne yaptı? Kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil, Cenabı Allah'tır deyip Kıbrıs harekatını gerçekleştirdi. Arkasından İncirlik üssünü kapattı. Arkasından 54. hükümette çekiç gücü Amerikan askerlerini Türkiye'den kovdu dışarı attı. D8'i kurdu. Ve aynı zamanda 
tam 100 sene aradan sonra Türk askerinin Mehmetçiği Filistin'in El Halil kentine gönder. İşte şahsiyetli dış politika budur. İşte milli görüş budur. Milletimiz o nedenle ekonomik krizden kurtulmak için, açlıktan, yoksulluktan kurtulmak için, Gazze'nin kurtuluşu için, mazlumların, ezilenlerin kurtuluşu için, rantçı belediyecilikten, heykelci belediyecilikten kurtulmak için akın akın fevç fevç yeniden refah koşuyor. Yeniden refahın üye sayısı patlıyor. İnşallah sandıklarda patlayacak. Milli görüş şahlanacak. Yeniden refah şahlanacak Allah'ın izniyle. Her zaman söylediğimiz gibi buradan İstanbul'dan bir kez daha söylüyorum. Ya size biz kaybettirmiyoruz. Size İsrail'le ticaret kaybettiriyor. Size rantçı belediyecilik anlayışınız kaybettiriyor. Size 22 senedir uyguladığınız borç, faiz, zam, vergi ekonomisi kaybettiriyor. Size emekliyi, işçiyi, dar gelirliyi içine düşürdüğünüz durum kaybettiriyor. Ve bütün bunları gören millet yeniden refaha koşuyor. Yeniden refahta adım adım adım önce yerel yönetimlerde arkasından 2028'de iktidara yürüyor. İktidara yürüyor inşallah. Çok değerli İstanbullular, kıymetli milli görüşçüler. 31 Mart'ta vereceğimiz oylar önce 1 Nisan'da ahlaklı belediyeciliğin başlamasına vesile olacak. İkinci önemine 31 Mart'ta yeniden refah oy patlaması yaptığı zaman 2028 seçimlerinde iktidara yürüyecek. O nedenle bir taşla iki kuş vuracağız. Bir tanesi ahlaklı belediyeciliğe kavuşmak, öbürü de İnşallah 2028'de yeniden refahın iktidarının yolunu açmak. İşte bu nedenle inşallah gideceğiz. Zeytinburnu'nda da, İstanbul'un ilçelerinde de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de, belediye meclis üyeliğinde de, üç mührümüzü de Hilal Başak'a yeniden refah vuracağız inşallah. Ahlaklı belediyecilik demek, borç ve faizin olmadığı belediyecilik demektir. Rüşvetin, haramın, israfın, talanın, şatafatın, lüksün olmadığı belediyecilik demektir. Ahlaklı belediyecilik demek, belediyenin bütçesinden harcama yaparken, kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranan belediyecilik demektir. Belediye bütçesinden harcarken, kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranan belediyecilik. Belediyenin temizlik işçisinden belediye başkanına kadar haksız zenginleşmeye izin verilmeyen belediyecilik. Bankamatik memurlarını tamamıyla ortadan kaldıran bir belediyecilik. Çünkü kul hakkını gözeten ahiret öncelikli haram ve helal bilincine sahip belediyecilik. Adam kayırmanın torpilin çifte standardın olmadığı, Kibirin, enaniyetin olmadığı belediyecilik. Belediyenin giriş kapısına rüşvet alan da veren de melundur tabelasının asıldığı bir belediyecilik. Yandaşa değil, yandaşa değil vatandaşa çalışan bir belediyecilik. Adil, merhametli, dürüst, samimi, Dirayetli, çalışkan, ahlaklı, ahlaklı ve ahlaklı belediye başkanları demek. Bakınız rantçı belediyecilikle ahlaklı belediyeciliğin temel farkı ne? Rantçı belediyecilikte belediye başkanı o makamı kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görür. Peki ahlaklı belediyecilikte... O makamı millete hizmet yaparak Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak gör. Aradaki fark bu. Biri ticaret olarak yapıyor, cebine çalışıyor. Öbürü bu işi ibadet olarak yapıyor. 
İnşallah makam ve rakam için, ihale ve koltuk için değil, Allah rızası için çalışan kadrolarımızla geleceğiz ve ahlaklı belediyecilik dönemini, milli görüş belediyeciliği dönemini başlatacağız. Bu noktada sözlerimizi noktalıyoruz. İkindi ezanı da okunuyor. Bir kez daha hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Mitingimiz hayırlı olsun, Ramazanımız mübarek olsun ve inşallah 1 Nisan ahlaklı belediyeciliğin başlama dönemi hayırlı ve uğurlu olsun. İstanbul'a ahlaklı belediyecilik hayırlı olsun. İstanbul'a milli görüş belediyeciliği hayırlı olsun. İstanbul'a Mehmet Altınöz dönemi hayırlı olsun. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sağ olun, var olun. Evet, muhterem liderimiz, genel başkanımız Sayın Doktor Fatih Erbakan Beyefendi'ye şükranlarımızı arz ediyoruz.